നമസ്കാരം അക്കൗണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊടുപുഴയിലുള്ള ജൊഹാൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഓഫീസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജൊഹാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ നമ്മുടെ ജോബിൻ ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുമ്പായാൽ പോലും പല തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സോപ്പ് പൊടി സോപ്പ് ലിക്വിഡ് അങ്ങനെ പല ഐറ്റങ്ങളും അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മളിവിടെ ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ക്ലോസർ ക്ലീനർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഈ വീഡിയോ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് സെയിൽ ചെയ്യാം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കും എങ്ങനെ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും പലവർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ അതിനേക്കുള്ളൊരു ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജോബിൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഹലോ നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ജോബിൻ മാത്യു ഞാൻ ജോഹാൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു നോൺ അസിഡിക് ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നോൺ അസിഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ ആസിഡ് ഇല്ലാത്ത ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് വളരെ ഓർഗാനിക് ആണ് ഓർഗാനിക് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും പ്രതലങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സിമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ദ്രവിപ്പിച്ച് കളയുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് ചെന്നാൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ ഇത് ഒരിക്കലും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നില്ല കൈകൾക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മണം വന്ന് മണ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയ ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണ് ക്ലോസറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ക്ലോസറ്റുകളുടെ ഷീറ്റുകൾക്ക് ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തെ പൊള്ളൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമാണ് പരിഹാരമാണ് നോൺ അസിഡിക് ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ ഇത് പല സിറ്റികളിലേക്കും വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വളരെയധികം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാലും നമ്മൾ ജൊഹാൻസ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കൊരു ടെൻ പത്ത് മിനിറ്റത്തെ സമയം മതി ആ പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ യുവജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ ഓന്റർപ്രണർ യൂണിവേഴ്സ് ആകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകളും ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഓന്റർപ്രണേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം കാരണം സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് പ്രവാസികൾ തിരി കൂട്ടത്തോടെ തിരിച്ചു വരുന്നു അവിടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ജോലിയില്ലാതെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇതിൽ നമ്മുടെ ചെറു യുവജനങ്ങൾ നടക്കുന്നു പക്ഷേ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ ആർക്കും കിട്ടില്ല സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും അക്കാഡമിക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അക്കാഡമിക് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആയിട്ട് നമ
കെമിക്കലുകൾ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഗോദ്രേജ് ഒരു കമ്പനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണിത് നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ലസ്ബ കോമ്പൗണ്ട് എന്നാ ലസ്ബ കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ തിക്കാണ് ഈ തിക്കായ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അടുത്തത് ഇത് എസ് എൽ ഇ എസ് ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഷാംപൂവിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് എൽ ഇ എസ് ലിക്വിഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സോറിയം സോഡിയം ലോറൽ എത്തനോൾ സൾഫേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് പതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എസ് ഒ എസ് ആണ് എ ഒ എസ് ആണ് ആൽഫ ഒലീൻ സിലിക്കേറ്റ് എന്നൊരു കെമിക്കലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ വാഷിംഗ് പൗഡറുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ജെല്ലുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റ് ജെല്ലുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് സോപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണിത് എ ഒ എസ് ഇത് നമ്മുടെ ഉപ്പാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാണിത് പൊടിയുപ്പാണിത് ഇത് ബി കെ സി ബെൻസാൽ കോമിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നൊരു കെമിക്കലാണിത് ഇത് അണുനാശിനിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അണുനാശിനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിനായി ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവേ ഇതിൻ്റെ പവർ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ നിലനിൽക്കും പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് തീർന്നു പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി തീർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പെർഫ്യൂമാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പെർഫ്യൂം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാമോലിവ എന്നൊരു ഷാംപൂവിൻ്റെ പെർഫ്യൂമാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുന്നോ ആ പെർഫ്യൂം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ബോട്ടിൽ തീരുന്നോടം വരെ ഈ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ സ്മെല്ല് നിലനിൽക്കും ആസിഡിൻ്റെ ഒരു കുത്തൽ സ്മെല്ല് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പിന്നെ ഇത് രണ്ട് കെമിക്കൽസ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് കെമിക്കൽസും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് പരിചയപ്പെടണം ഇത് സോഡിയം സൾഫേറ്റാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഷിംഗ് പൗഡറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സൾഫേറ്റ് എന്നൊരു പൗഡറാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഓക്സാലിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണിത് ഓ തക്കാളിയിൽ കാണുന്ന ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സാലിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഇത് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രതലത്തിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണമയം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണിത് നമുക്കിനി പതുക്കെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ലസ്ബ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് വളരെ തിക്കാണ് നമുക്കിത് ബക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളിത് ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൈകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരിക്കലും കൈക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പോസിലൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിലേക്ക് ക്ലീനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലസ്ബ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു ഇത് ഏകദേശം അര കിലോയുടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ ഏകദേശം അര ലിറ്റർ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു പതുക്കെ നമുക്ക് കുത്തി ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പതയുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ആ പത നമ്മൾക്ക് മാറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടി ഇത് കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പതുക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇത് മിക്സ് ആകുന്നത് കാണാം രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത ഇത് പത നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് എൽ ഇ എസ് ആണ് ഈ എസ് എൽ ഇ എസ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം അര ലിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി നമ്മൾ കൂടുതൽ കുത്തി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കൈകളിലേക്ക് ഇത് ചാടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിലേക്ക് സ്പൂണിലേക്ക് ചാടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഒഴിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പത കുറയുന്ന പതയുടെ അളവ്
ഈ ഉപ്പും എസ് എൽ ഇ എസും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് പതുക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിത് കുറച്ച് കുറച്ച് നേരത്തെ കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന സോഡിയം സൾഫേറ്റാണ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം അമ്പത് ഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ തരികൾ ഒരിക്കലും കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല അടുത്തതായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണിത് തക്കാളി പഴത്തിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണിത് ഇത് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറാമിക് സർഫസുകളിൽ ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണിത് ഇത് നോൺ അസിഡിക് ആണ് കൈകളിൽ കൈകൾ പ്രശ്ന പ്രശ്നങ്ങളില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അൻപത് ഗ്രാം നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എ ഒ എസ് ആണ് എ ഒ എസ് ആൽഫ ഒലിൻ സിലിക്കേറ്റ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ പതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പത അവർ ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളം ചിലവാകുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ പല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പതകൾ ഏറ്റ പത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് പത ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എ ഒ എസ് എന്നൊരു ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പല കെമിക്കൽസും ഞാൻ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പതിവായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏകദേശം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ കൈകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഇരുപത് എം എൽ ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ചെറിയ ഒരു മിക്സിലേക്ക് അടുത്തതായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ബി കെ സി ബെൻസാൽ കോമിയം ക്ലോറൈഡ് ഇതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അണുനാശിനിയാണ് ടോയ്ലറ്റുകളിൽ നമ്മുടെ വാഷ് സിങ്കുകളിൽ വാഷ് ബേസിനുകളിൽ ഉള്ള അണുക്കളെ കീടാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണിത് ഇത് കം ഇത് പ്യുവർ മെഡി മെഡിസിനലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പല അണുനാശിനികളിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കെമിക്കലാണിത് ബി കെ സി ഇതും ഏകദേശം ഇരുപത് എം എൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ഒന്ന് പെർഫ്യൂം രണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കളർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സാധാരണ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനറുകളിൽ വരുന്ന കളർ ബ്ലൂ ആണ് പക്ഷേ ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ടും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താനുള്ളത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഗ്രാം പോലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇത് കളർ ഞാൻ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു പച്ച നിറത്തിലുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറി അടുത്തതായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർഫ്യൂം ഇത് പാമോലിവായ എന്നൊരു പെർഫ്യൂം ആണിത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെർഫ്യൂം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് എം എൽ പെർഫ്യൂം ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് രൂപ മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വരെ നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പല ഐറ്റംസും വളരെ എന്താ പറയുന്ന വളരെ പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പല ഐറ്റംസും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സപ്ലയേഴ്സിനായിട്ട് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പിന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ സപ്ലയേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു മി
പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിന് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ സെയിൽസ് അതിൻ്റെ വളർച്ചയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നാട്ടിൽ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലർക്കും ജോലി എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പല രീതിയിലും ആ ഒരു നാടിനെ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾക്ക് പലതിനും നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതോളം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ടൈലറിംഗ് സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജൊഹാൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അധികം കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് പലവിധ ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ മഹാരാഷ്ട്ര ഛത്തീസ്ഗഡ് ബീഹാർ യു പി ജാർഖണ്ഡ് കേരള ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല പ്രോഡക്റ്റുകളും കേരളത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ പല വീട്ടമ്മമാരുടെയും സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലോസ് ക്ലീനർ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇതുപോലെ നിരവധി ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവർ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇത് എങ്ങനെ വിറ്റഴിക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആർക്കും സാധിക്കും അതിന് പുറത്തേക്ക് അതായത് വിപണിയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അതിനൊരു പേര് കൊടുത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലായാലും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആയാലും അതിനെങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇവരുടെ ട്രെയിനിങ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങളോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജോബിൻ ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കോൺടാക്റ്റുകളുടെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ